Buonasera, buonasera e bentornati a Studio Robur, Robur che vince con molta molta fatica in una gara, quella di Lucca di domenica scorsa, dove davvero è successo di tutto, 5 gol, eh, 2 gol annullati, 2 espulsioni, eh, un parapiglia finale, gesti antisportivi, la società che è stata attaccata anche per fortuna senza conseguenze in, in tribuna e questo è un aspetto che eh, su cui ci concentreremo nella seconda parte di Studio Robur andandoci a sentire in esclusiva le dichiarazioni della Presidente del Siena Annaduri e del Vicepresidente Federico Trani prima però analizzeremo questa partita così pazza dove è successo di tutto la Robur è andata sul 2-0 poi, poi si è fatta rimontare continui a parare un rigore insomma il Siena poteva perdere alla fine ha vinto ed è una vittoria chiave perché daremo un occhio alla classifica insomma il Siena esce dalla zona di retrocessione altrimenti in caso di sconfitta sarebbe stata ultima pulita proprio all'ultimo gradino della classifica eh, e poi nell'ultima parte ci proietteremo al futuro immediato perché domani sera non c'è un attimo di tregua, la Robur andrà in campo a Busto Arsizio nel recupero della terza giornata, eh, giocherà contro la Pro Patria, eh, ci ascolteremo le dichiarazioni di Arrigoni che ha parlato oggi eh, all'ora di pranzo in conferenza stampa e poi con un occhio lo daremo anche al, a domenica perché il Siena giocherà in casa nel big match contro Lentella che eh, sa solo vincere per adesso 5 su 5. Questi temi, riassumendo della puntata di oggi, che snoccioleremo con due ospiti, come, come al solito un bentornato a Lapo Cinelli, ciao Lapo. Buonasera Giuseppe. E un bentornato anche a Damiano Naldi, di Occhi Siena. Ciao Giuseppe, ciao. buonasera a tutti. Allora, prima di coinvolgervi ragazzi, guardiamo subito gli highlights di questa partita tra Lucchese e Robur Siena, c'è tanto da divertirci anche perché è finita bene grazie al gol di Fabbro e poi commentiamo in studio. 5 gol, 2 espulsioni, rigori non dati e rigori parati, gesti antisportivi e rissa in tribuna. È successo davvero di tutto al Porta Elisa di Lucca tra Lucchese e Siena, partita valida per la dodicesima giornata di campionato. Mignani decide di tornare all'antica 4-3-1-2 e si affida all'esperienza di D'Ambrosio e Guberti con Vassallo a fare il play e Cristiani a rigoni mezze ali. La Robur parte forte e in un quarto d'ora si ritrova sopra di due gol grazie a un ritrovato Guberti che prima trova gli ozzi sul secondo palo, terzo gol in campionato per lui poi illumina con un gran destro al volo su una ribattuta dopo un calcio d'angolo di Arrigoni ma la reazione della Lucchese è veemente prima Contini salva di piede su Provenzano dopo un gentile omaggio di Cristiani poi Bortolussi sfiora la traversa su un tiro deviato da Vassallo il gol è nell'aria e arriva subito dopo cross da sinistra sporcato da Cianci rimesso in mezzo da Bortolussi e Tapin di Madrigali all'esordio in campionato dall'altra parte Cianci già ammonito rischia tantissimo quando in caduta prende con la mano il pallone poi spinto in rete da Cristiani l'arbitro annulla ma non estrae il secondo cartellino al 37esimo la Lucchese completa la rimonta cross di De Feo dalla sinistra e Sorrentino brucia Brumat sul secondo palo e fa 2 a 2. Nella ripresa si rivede Sbrissa che entra al posto di Cianci ma la palla a gol enorme capita ai padroni di casa. Vassallo trattiene Zanini entrato in area da destra, l'arbitro assegna il rigore ma è straordinario Contini a indovinare l'angolo scelto dall'ex De Feo. L'episodio scuote i bianconeri rinvigoriti dall'entrata in campo di Aramo e Fabbro. Il primo cerca e trova il secondo, due tocchi, tiro sul primo palo, Falcone battuto ed esultanza sotto la curva ospiti. Ma non è finita qui perché all'85esimo arriva l'episodio che fa scattare il parapiglia. D'Ambrosio si fa male, il Siena manda il pallone fuori, ma la Lucchese non lo restituisce con Isu Pai che punta Contini e viene travolto. L'arbitro però lo ammonisce per simulazione ed è polemica sia in campo, espulsi Mignani e Favarin, sia in tribuna con la dirigenza bianconera aggredita da alcuni tifosi locali. Eccolo qui, la, il film della partita, la rissa finale che poi descriveremo nella seconda parte e in, in parte anche tra poco con le dichiarazioni di eh, sia Mister Favarin che Mister, anzi il vice Mister Vergassola perché poi a fine partita Mignani è stato espulso e quindi ha parlato eh, Simone Vergassola però cominciamo da, dall'analizzare questa partita eh, comincio da Lapo e ci sono tanti argomenti perché alla fine ci sono due o tre partite nel, nella stessa partita però insomma in generale è un tema che 
a detta di molti, ha giocato a partita bene nei primi 15-20 minuti e, e, e non facendo grandi cose, perché alla fine i due gol sono nati da calcio da fermo, eh, su punizione prima e su calcio d'angolo dopo, eh, però eh, poi insomma, è successo quello che è successo, cioè un blackout, il Siena non ha più giocato e sta, ha subito queste ondate della, della Lucchese. Sì, sì, un quarto d'ora iniziale, anche se i gol sono arrivati sul calcio piazzato, come ha detto te, però alla fine il Siena teneva, ha tenuto bene il campo, poi dopo è arrivato questo blackout e da lì si è rivisto, sono rivisti tutti i problemi del Siena di queste prime partite, ovvero l'incapacità apparente di saper reagire, di saper cambiare marcia, perché anche sul 2-1 sembrava proprio che il Siena non riuscisse più a uscire, non riuscisse più a contrastare l'avversario. Eh, due gol tra l'altro evitabili, soprattutto quello in cui Brumat poteva sicuramente fare meglio in marcatura, eh, e poi diciamo, il calcio è uno sport che viene deciso dagli episodi e a questo giro gli episodi sono stati favorevoli al Siena perché prima il rigore parato dei Contini fortunatamente questa volta la Robur è stata capace a quel punto di sfruttare un episodio favorevole per cambiare marcia perché bisogna riconoscere che nel momento del rigore parato poi il Siena per, per 10 minuti ha giocato un'altra partita è arrivato il gol di Fabbro e poi l'episodio del, del rigore non dato insomma che magari verrà analizzato dopo ehm, sinceramente è ovvio che il Siena non abbia fatto una grandissima prestazione però c'è da dire che il calcio è anche questo il calcio è anche vincere partite in cui non giochi bene insomma la Provercelli ha vinto 2-0 contro il Siena e di certo non meritava la vittoria quindi verrebbe da dire un po' per uno ehm, l'importante è che da questa vittoria il Siena cambi marcia, perché ovviamente è inutile poi fare tre punti contro Lucchese non giocando bene se poi alla fine rimangono le stesse problematiche, gli stessi freni. Quindi si prende il meglio, ovvero i tre punti guadagnati e si spera che già da domani, dal punto di vista proprio dell'aggressività e della voglia di vincere la partita, ci sia un cambio definitivo per il Siena che inizia una nuova stagione. Damiano, stiamo ri rivedendo le immagini, credo che sei d'accordo con l'Apo, un Siena che forse non meritava di vincere, ma allo stesso tempo insomma, il calcio dai togliere, ave aveva tolto quella Pro Vercelli, adesso ha ridato quella Lucchese. Sì, è stata una partita in cui contava solamente vincere, più la sostanza della tattica e della tecnica. Il Siena, come diceva benissimo l'Apo, ha giocato non bene, il primo quarto d'ora si è trovato in vantaggio grazie a due reti, Uh, poi si è fatta rimontare queste amnesie difensive che nonostante dentro di D'Ambrosio uh, le difficoltà permangono soprattutto sulla corsia di Brumat, sulla corsia destra poi l'episodio chiave è stato gol sbagliato gol subito ovvero il rigore parato da Contini e poi fortunatamente Fabbro l'ha messa dentro sono tre punti importanti, sperando sia un viato importante però se il Siena vuole stare in alto, vuole lottare per la promozione non deve farsi assolutamente rimontare due reti perché è una grande squadra anche se è tuttora un cantiere aperto, la rosa è completamente nuova e rinnovata, il Siena quest'anno ha l'ambizione di stare nelle prime sei posizioni e non si può permettere di farsi rimontare due reti in questa maniera. Ascoltiamoci il primo contributo, l'intervista che abbiamo realizzato nel dopogara a mister Giancarlo Favarina, ex Pisa, ex Gavorano, l'anno scorso ha affrontato proprio il Siena con il Gavorano e adesso allenatore della Lucchese. Sentiamo cosa ha detto. È stato un bel derby, è stata una bella partita tirata, come del resto siamo abituati a fare, anche domenica scorsa col Pisa abbiamo fatto una partita sullo stesso, sulla stessa linea di stasera e noi purtroppo in due partite così dove abbiamo creato tantissimo, adesso siamo qui, non abbiamo raccattato niente e per noi insomma è veramente difficile buttarla giù, però insomma dobbiamo cercare di ripartire e, e sperare che la squadra si esprima sempre così, che giochi sempre così e sperare di fare il risultato magari da altre parti. Ci puoi spiegare la situazione finale con il contatto di Zufai, eh, rigore non rigore, poi il parapiglia, l'espulsione di entrambi gli allenatori? L'arbitro ha giustificato questa espulsione con, eh, perché ci ha, ci, ha, ci ha ritenuto, siamo responsabili della panchina, 
ha fatto diciamo così, uno di qua e uno di là e via, io spero che sia per me che Mignani non ci sia la squalifica perché sinceramente non ce la meritiamo, siamo, siamo quelli che siamo stati penalizzati più degli altri. Sul rigore sull'azione di Isufai non sta scritto da nessuna parte che la palla va ridata, a quel momento lì il ragazzo che ha pensato di far quello secondo me c'era rigore, però la cosa è andata così e chiaramente da quelle situazioni lì nascono i parapiglia come sono successi, però insomma niente, niente di che è finita lì. Il Cena è tornato alla difesa a 4, come, come l'ha visto? Intanto se, se l'ha sorpreso tatticamente, anche Bassallo regista, comunque non era mai successo, c'erano alcune novità, come, come le è parso? No, mi ha sorpreso quando si è messo con la difesa a 3 il Siena forse si è messo sopra il Pisa per giocare col Pisa e domenica scorsa quando poi ha perso, eh, sempre è nata con, eh, con la difesa a 4, con il rombo di centrocampo e due attaccanti e quindi me l'aspettavo così, eh, forse l'assenza di, di Gerli ha un pochino così messo in condizioni il mister di, di trovare una soluzione così alternativa, eh, anche se devo dire che il Siena ha una rosa importante di qualità, eh, sicuramente farà un campionato di vertice. Allora, Mister Favarina ha affrontato anche quell'argomento, quell quell'episodio molto discusso. Noi cominciamo a vederlo intanto, poi eh, lo svilupperemo con altre eh, situazioni. Cosa è successo? Eh, D'Ambrosio eh, è finito a terra, continua, ha messo la palla in faro laterale. Tutta il Siena si aspettava che gli venisse restituito e infatti ciò spiega l'immobilismo di fatto del Siena che è pronto a ricevere il pallone, eh, però eh, poi no, qui siamo all'episodio del calcio di rigore parlato da Contini, ma possiamo andare eh, avanti con le immagini, con De Feo che sbaglia il calcio di rigore e il Siena quindi si aspetta che venga restituita la palla, cosa che in realtà non avviene perché la Lucchese prova ad andare avanti, Isufai, l'attaccante entrato da poco in campo, eh, manda subito, cerca subito la porta di aggredire la porta e, e viene steso da Contini. L'arbitro che fa? Ammonisce per cercare un po' di rimudiare, non si capisce bene, forse vede male lui, eh, il rigore va detto, ce l'ho anche eh, ammesso Nikita Contini, c'era, ci sarebbe stato, però è anche vero che la palla la Lucchese avrebbe dovuto restituirla. Qui eh, esplode la protesta della Lucchese in panchina che chiedeva il rigore, la, la panchina del Siena invece va a protestare nell'area della Lucchese dice, invocando il fair play e quindi l'arbitro alla fine butta fuori sia Mignani che Favarin. Quindi questa è una situazione che possiamo anche rivedere, l'Apo eh, Favarin ha detto non sta scritto da nessuna parte, è vero, non sta scritto da nessuna parte perché è una regola non scritta, no? quella del restituire il pallone, però è chiaro che, diciamo che eh, era abbastanza dovuto no? il, il, il fatto di restituire la palla una volta che metti la sfera fuori. No, L'hai detto te Giuseppe, cioè, è una regola non scritta, mm, sta all'arbitro poi recuperare, aumentare il recupero se secondo gli avversari si sta effettuando una perdita di tempo. Quella di non restituire il pallone dopo che a buttarlo fuori la squadra avversaria per un giocatore proprio a terra è un gesto di un'antisportività incredibile. Credo che la decisione arbitrale sia stata condizionata sicuramente da questo. E io ho un'opinione personale su questo, non so se sarà impopolare o meno, però credo che sia giusto così. Perché nel calcio, il calcio è uno sport in cui scientificamente non si può la maggior parte delle volte avere una certezza sul falli, non falli, rigori, non rigori, cioè qualche volta sì, ma spesso no. In questi casi l'arbitro probabilmente non era sicuro del contatto, dalla posizione in cui era, perché anche dalla telecamera non era semplice vedere se effettivamente c'era stato un contatto tra Contini e l'attaccante. L'arbitro aveva un dubbio, non so di quale portata, ma comunque un dubbio, nel dubbio non ha concesso il rigore, secondo me anche influenzato da come era nato eventualmente cioè da un gesto totalmente antisportivo degli avversari e quindi non concede il rigore. La munizione per simulazione me la sarei risparmiata, sempre in virtù della filosofia, nel dubbio non si ammonisce, nel dubbio non si dà il rigore, ma visto che quella dell'arbitro è di fatto una interpretazione e in quanto interpretazione è, fatta, è, è caratterizzata da numerevoli analisi, da numerevoli episodi e da numerevoli situazioni, secondo me la decisione dell'arbitro è una decisione non giusta perché probabilmente il rigore c'era, ma comprensibile, perché nel momento in cui, lo ribadisco, c'è una zona grigia, bisogna analizzare il contesto in cui, si, in cui poi dovrai andare a fischiare il rigore, il, il minuto in cui lo fischi, la situazione in cui è il, la squadra, da come è nato il rigore. In questo caso, un rigore non concesso che probabilmente c'era, ma nato da 
un gesto incredibilmente antisportivo e quindi credo che la, le lamentele possibili stiano a zero. Che poi credo difficilmente la Lucchese in caso di rigore lo avrebbe sbagliato oppure avrebbe concesso al Sena di risegnare, eh, quello è poco ma sicuro visto anche il contesto. Se hai il coraggio di fare il gol in quel modo lì di certo poi non, non ti fai problemi a segnarlo. Allora, a proposito di questo argomento, poi parleremo tra poco, andremo a sentire anche le dichiarazioni di Anna Durio e di Federico Trani, eh, coinvolgo tra pochissimo anche Damiano, prima però ci ascoltiamo le dichiarazioni anche di Simone Vergassola che è partito da questo episodio qui per poi analizzare tutta la partita e anche i singoli, eh, poi pubblicità e torniamo in studio per nella seconda parte per commentare. Sull'azione onestamente non l'ho vista bene, era una palla che noi mi sembra avessimo buttato fuori, e poi l'hanno ripresa loro e probabilmente eh, Isufai non si è accorto, cioè secondo me eh, gli andava ridata, però ci sta che uno eh, non, non ridia la palla, però ci sta anche che, che magari dalla panchina eh, ci sia qualcuno che dica perché non ridare la palla e, e nasca un po' di nervosismo. Poi il perché abbia buttato fuori due allenatori, credo che nel parapiglia l'arbitro abbia, abbia deciso di buttare fuori, insomma c'era casino sia da parte nostra che da parte loro e ha scelto gli allenatori, però credo che siano cose di gioco che, che capitano, ma è iniziata e finita lì, poi se prendi gol così eh, a me girano parecchio le, le scatole per usare un termine adeguato al contesto. Siena c'ha da, da crescere, da, da migliorare, da maturare perché, perché quando vai vinci 2-0 non, non puoi farti riprendere in questa maniera, insomma i ragazzi lo sanno che, che, che da 2-0 rientrare 2-2 a fine primo tempo è una cosa su cui bisogna lavorare e migliorare perché non... Insomma, non si può ecco, ri riaprire una partita che poteva essere, poteva essere chiusa. Contini è stato, è stato, è stato bravo, ma io ho visto, ho visto altri giocatori che hanno lavorato bene, da Rigoni che, che voi lo conoscete meglio, forse meglio di noi, a, a Guberti che anche lui rientrava dopo un infortunio, ha fatto un grande gol, un assist, a Gliozzi che, che si è dato un grande affare. Eh, il portiere serve anche per, per parare, oggi è stato, è stato bravo. Poi se il mil... Eh, sul rigore direi che, che è, stato, è stato molto bravo, eh, quindi ma va bene anche così, eh. Eh, ogni tanto un po, di, un po' di fortuna che ci gira anche dalla nostra perché è stato, stato un inizio un po' particolare e oggi, oggi probabilmente anche un pizzico di fortuna ci ha girato. Passallo, avevamo fuori Gerli, l'avevamo già provato in allenamento altre volte, ci ha dato la disponibilità, secondo, me lo, secondo noi lo, lo sa fare, eh, poi naturalmente eh, gli, gli puoi togliere qualcosina perché lui poi gli piace anche buttarsi dentro palla al piede, però la, secondo me l'ha interpretato poi nella, nella maniera giusta. Eh, Ramu eh, no, non, non stava male, eh, siamo, siamo, cioè siamo, adesso siamo, non siamo tantissimi ora, però c'era la possibilità di, di, farlo, di farlo rifiatare, c'era Stefano che, che secondo noi oggi poteva, poteva darci una mano e, e, e Mattia poi è stato bravo quando è entrato quei 25 minuti a, a lavorare per la squadra e, e a, fare, a fare il suo compito. <musica> 